இந்த வீடியோல நம்ம கண்ணாடிகள் பத்தி கத்துக்க போறோம் ஆனா கண்ணாடிகள் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அதான் லைட் அதாவது வெளிச்சம் வெளிச்சம் இல்லைன்னா நம்மளால எந்த விஷயத்தையுமே பார்க்க முடியாது இந்த வீடியோ கூட உங்க மொபைல்ல இருந்து வர வெளிச்சமோ இல்ல உங்க லேப்டாப்ல இருந்து வர வெளிச்சமோ அது அதனாலதான் இந்த வீடியோவே உங்களால பார்க்க முடியுது சோ வெளிச்சங்கிறது வந்து அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் டிராவல் பண்ணும் அப்படின்னு கண்ணாடிகள் வந்து லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுனாலதான் நம் நம்மளோட இமேஜ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அதாவது நம்மளால நம்மளே ஏன் இப்ப கண்ணாடியில பார்க்க முடியுதுன்னா ஏன்னா அந்த கண்ணாடி வந்து லைட் எனர்ஜி வந்து அது மேல படும் போது அந்த கண்ணாடியில இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுது சோ எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறதே அது வந்து ஒரு பிளேன் கண்ணாடி அதாவது பிளேன் மிரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஈவன் நான் எங்க கையில வச்சுட்டு இருக்கிற கண்ணாடி கூட ஒரு பிளேன் மிரர் தான் அதாவது டைரக்டா லைட் ரேஸ் வந்து இதுல வந்து ஹிட் பண்ணும் போது அந்த லைட் ரேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல திருப்பி பவுன்ஸ் ஆயிடும் அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் ஓகே ஆனா கண்ணாடி வந்து பிளேனாவோ இல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாவோ தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல வேற வகையான கண்ணாடிகளும் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ணாடி பயங்கர இந்த மாதிரி குழிவா இருந்ததுன்னா உங்க டிவி ஆன்டனா மாதிரியோ இல்ல ஒரு பானலி மாதிரியோ குழிவா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ நம்ம வந்து பேராபோலிக் மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் கிடையாது ஆனா இட் சப்போஸ் வந்து சில்வர்ல கோட் பண்ணியிருந்தாங்களோ இல்ல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல கோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா லைட்டை நல்லா அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி குழிவான சர்ஃபே சர்ஃபேஸ் இருக்கிற கண்ணாடியை நம்ம பேராபோலிக் மிரர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் மிரர் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்னா வந்து ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் குழிவா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப குழிவா இருக்காது அதனால வந்து இந்த கண்ணாடி வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பியர் ஒரு பெரிய பால் ஓட ஒரு போர்ஷனா இருந்ததுன்னா அந்த பால் வந்து பயங்கர ஒரு பெரிய பாலா இருக்கும் அந்த பெரிய பால்ல இந்த கண்ணாடி ஒரு சின்ன போர்ஷன் அதனாலதான் இதுக்கு குழிவு வந்து லேசாதான் இருக்கு இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் மிரர்னு சொல்லுவோம் அந்த குழிவு வந்து உள்பக்கமா நோக்கி இருக்கலாம் கொக மாதிரி அதான் வந்து நம்ம கான்கேவ் மிரர்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கொக மாதிரி உள்ள போகுது பாருங்க சர்ஃபேஸ் அதான் கான்கேவ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கேவ் கொகை ஓகே ஆனா வந்து அதே ஸ்பெரிக்கல் மிரர் வந்து இப்படி வெளி வெளிய நோக்கி கவாய்ந்ததுன்னா அதை நம்ம கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது கான்வெக்ஸ் மிரர்னு கூப்பிடுவோம் ஸோ ஸ்பெரிக்கல் மிரர் தான் வந்து கான்வெக்ஸா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து கான்கேவாவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி பேராபோலிக் மிரர்ஸ் எப்பவுமே குழிவா இருக்கும் பிளேன் மிரர் வந்து எப்பவுமே பிளாட்டா இருக்கும் இன்னொரு வகையான மிரரும் இருக்கு அது எலிப்சாய்ட் மிரர் அதை பத்தி நம்ம படிப்போம் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வகையான மிரர் வந்து கான்கேவ் மிரர் அதாவது ரெஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அதாவது நம்மளுக்கு எந்த சைட்ல லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்பி வருதோ அந்த சைட் ஆஃப் த மிரர் வந்து குழிவா இருக்கும் கேவ் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதான் ரெஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இந்த சைடு வந்து நம்ம ஷேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த சைட் வந்து வுட்டோ இல்ல வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து லைட் வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்தா வந்து ரீச் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு கான்கேவ் மிரரை ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல லைட் வரும் சப்போஸ் நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா உங்க கிட்ட இருந்து லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல பாஸ் ஆகி மிரரை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் மிரரை தொட்ட உடனே லைட் வந்து பவுன்ஸ் ஆகும் எப்படி பவுன்ஸ் ஆகும்னா எல்லா ரேஸ் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஆரோ ஆஃப் லைட்டையும் ஒரு லைட் வந்து நம்ம அம்பு மாதிரி போறது இல்ல அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன வந்து வந்து ரே ஆஃப் லைட் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ரே ஆஃப் லைட்டும் வந்து மிரரை ஹிட் ஆன உடனே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ஆனா இந்த ஆங்கிள்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ரேவும் வந்து லைட் ஒரு ஒரு ரே ஆஃப் லைட்டும் வந்து இந்த மாதிரி ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஒரே பாயிண்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரே பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணும் அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம மிரரோட போக்கஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம மிரரோட போக்கஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் ஸோ அதை நான் எஃப் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜ்ல இந்த டயக்ராம்ல சப்போஸ் இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரரை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பால் இல்ல ஒரு குட்டி போர்ஷனா நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பாலை நான் இப்படி வரையலாம் அதாவது இது வந்து ஒரு பாலோட சின்ன போர்ஷன்னா அந்த பால் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாலோட சென்டர் எங்க ஃபால் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்ல ஃபால் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ல தான் வந்து ஒரு பெரிய பாலோட சென்டர் ஃபால் ஆகுது அந்த பாலோட
அது P னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதான் போல் ஆஃப் த மிரர் ஓகே இப்ப இத வந்து நான் வந்து இந்த போல நான் சென்டர் கூட ஜாயின் பண்ற அந்த லைன் இருக்கு அந்த லைன் இருக்கே அந்த லைனை வந்து நான் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் இந்த பிளாக் லைன் இருக்குல்ல இந்த பிளாக் லைன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பாலோட சென்டரோடையும் இந்த மிரரோட மிடில் பாயிண்ட் அதாவது போலியும் ஜாயின் பண்ணுது அந்த லைன் தான் நான் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் ஓகே அதே மாதிரி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் பி அதாவது போல் and the point F, that is focus, in the distance இருக்கே இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் வந்து focal length அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் வந்து focal length அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் அதாவது லைட் ரேஸ் எல்லாமே மிரரில் போய் டச் பண்ண உடனே பவுன்ஸ் ஆகி எந்த பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த மிரரோட சென்டருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க மெஷர் பண்ணி அந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஃபோக்கல் லெங்க் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் ஓகே அதே மாதிரி நீங்க என்ன நோட் பண்ணோம்னா இந்த ரேஸ் எல்லாம் போயிருக்குல்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து எல்லா லைட் ரேஸும் போயிருக்குல்ல எல்லா லைட் ரேஸும் வந்து கண்டிப்பாக மீட்டே பண்ணாது என்னைக்குமே அதாவது எல்லா லைட் ரேஸும் கண்டிப்பா பேரல் லைட் ரேஸா தான் ஒரே வித்தியாசம் பகுதி வரும் இந்த பின்னாடி சைடு இந்த குழிவான பகுதி வந்து ஹிடனா இருக்கும் அதாவது வுட்டோ இல்ல இல்ல கார்ட்போர்டோ வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் கவர் பண்ணிருக்கும் இந்த குழிவான பகுதிய அதான் ஒரு மெயின் வித்தியாசம் கான்கேவுக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் இன்னொரு வித்தியாசம் என்னன்னா லைட் ரேஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் போது வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் இந்த தடவை கான்வெக்ஸ் மிரர்ல லைட் ரேஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும்னா திரும்பி போகும்போது டைவர்ஜ் ஆகும் வெறும் டைவர்ஜ் ஆகாது இந்த லைட் ரேஸ் நீங்க வந்து பேக்வேர்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணும் அதாவது ஒரே பாயிண்ட்ல கூடும் அது நான் உங்களுக்கு இப்ப காமிக்க விரும்புறேன் இப்படி போகாது இப்படி போகும் ஸ்லைட்டா அதே மாதிரி இது இப்படி இப்படி கொஞ்சம் போகும் பெண்ணு காணாம போயிடுச்சு ஓகே இப்படி போகும் ஓகே சோ வந்து இந்த எல்லா லைட் ரேஸும் வந்து திரும்பும் போது எந்த பிஹேவியர்ல போகும்னா அதை நான் பேக்வேர்டா இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன்னா மிரருக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல போய் இந்த லைட் ரேஸ் இந்த திரும்புற ரிஃப்ளெக்டட் ரை லைட் ரேஸ் எல்லாம் மீட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட நான் திருப்பி போக்கஸ் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் போன தடவை மாதிரியே கான் கேவ் மிரருக்கு வந்து போக்கஸ் வந்து மிரருக்கு முன்னாடி இருக்கும் அதாவது லைட் ரேஸ் எல்லாம் வந்து மிரருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணும் ஆனா கான்வெக்ஸ் மிரர்ல என்ன வித்தியாசம்னா லைட் ரேஸ் எல்லாம் மிரருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுது சோ இன்னொரு சிமிலாரிட்டி என்னன்னா ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் மிரருக்கும் இந்த மிரர்லயும் நீங்க வந்து இந்த மிரரே வந்து ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இல்ல ஒரு சின்ன போர்ஷன் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாக்கலாம் அப்படி நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிய சர்க்கிள்க்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும் அந்த சென்டர் தான் நம்ம வந்து சென்டர்னு கூப்பிடுவோம் ஓகே இப்ப வந்து இந்த சென்டரையும் இந்த மிரரோட மிடில் போர்ஷன் இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு லைன் கிடைக்கும்ல சென்டர் சென்டரையும் இந்த மிட மிரரோட மிடில் போர்ஷனையும் ஜாயின் பண்ணேன்னா அந்த லைன் கிடைக்கும்ல அந்த லைனை வந்து நான் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்னு கூப்பிடுவேன் இந்த தடவையும் போன தடவை மாதிரியே அதே மாதிரி இந்த மிடில் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த பாயிண்ட்டையும் நான் போன தடவை மாதிரியே போல் அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்க பீனா போல் ஓகே ஸோ வந்து இந்த போக்கஸ் வந்து இந்த தடவையும் வந்து இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் மேல தான் விழுது ஓகே அதே மாதிரி போன தடவை மாதிரி போக்கஸ்க்கும் நம்ம போலுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் பேரு தான் போக்கல் லெங்க் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பேரு தான் போன தடவை மாதிரியே போக்கல் லெங்க் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுவோம் ஓகே ஸோ ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் இன்னும் குட்டியா காமிக்கும் அதாவது பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன அப்புறமா குட்டியா தெரியும் இதான் வந்து கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் கான் கேவ் மிரருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனா கான் கேவ் மிரர்ல எப்படின்னா என்ன ஆகும் எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன அப்புறமா பெருசா தெரியும் அதனாலதான் கான் கேவ் மிரரை நம்ம மேக்னிஃபைங் கிளாஸாவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே சமயத்துல கான்வெக்ஸ் மிரரை நம்ம வந்து நம்ம ரேர் வியூ மிரர் அதாவது கண்ணா இது 
கார்ல போனோம்னா டிரைவர் சீட் பக்கத்துல ரைட் சைட்லயும் லெப்ட் சைட்லயும் ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் இப்படி வெளியில பாத்துருக்கீங்களா அந்த கண்ணாடி வந்து ரேர் வியூ மிரர்னு கூப்பிடுவோம் அந்த ரேர் வியூ மிரர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு கான்பேக்ஸ் மிரரா தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த மிரர்ல லைட் ரேஸ் வந்து இப்படிதான் பிஹேவ் பண்ணும் அதாவது எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ரேர் வியூ மிரருக்கு பின்னாடி இருந்தாலும் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆன அப்புறமா சின்ன சின்ன சின்னதா தெரியும் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல சோ நிறைய விஷயத்த வந்து ஒரே குட்டி மிரர் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் அதனாலதான் வந்து ரேர் வியூ மிரர் வந்து கார்ல வந்து கான்வெக்ஸா வச்சிருக்காங்க இதுவே மேக்னிஃபைங் மிரர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஏன் கான்கேவா வச்சிருக்கோம்னா ஏன்னா கான்கேவ் மிரர் வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி அதாவது பெருசா ஆக்கி காமிக்கும் அதனாலதான் வந்து நம்ம மேக்னிஃபை பண்றதுக்கு கான்கேவ் மிரர் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் ரெண்டு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும் இந்த சீங்கிற பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதாவது சென்டர் ஆஃப் த பெரிய ஸ்பியர் அது நம்ம சென்டர் ஆஃப் கவர்ச்சர் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் அதே மாதிரி இந்த சீக்கும் இந்த பி அதாவது போருக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸை இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர்னு கூப்பிடலாம் ஏன் ஏன்னா வந்து இந்த பெரிய சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து சென்டர்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஆன் த பவுண்டரி அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து பி பாயிண்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வந்து இந்த பிக்கும் சிக்கும் நடு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர்னு கூப்பிடலாம் ஸோ இந்த கான்கேவ் மிரர்ல திருப்பி இந்த சி வந்து சென்டர் ஆஃப் கவர்ச்சர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் ஓகே இது பார்த்தாச்சு இப்ப அடுத்தது நம்ம பேரபோலிக் மிரர் பத்தி பார்க்கலாம் பேரபோலிக் மிரர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வகையான கான்கேவ் மிரர் தான் ஆனா வந்து நல்ல குழிவாவும் பெருசாவும் இருக்கும் அதே சமயத்துல வந்து ஒரு நிஜமாவே ஒரு பெரிய பந்த பாதியா உடச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து பேரபோலிக் மிரர் பேரபோலிக் மிரரும் கண்டிப்பா லைட் ரேஸ இதே மாதிரி தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அதாவது இன்கமிங் லைட் ரேஸ் வந்து இந்த பேரலா உள்ள வர லைட் ரேஸ் வந்து திரும்பி திரும்பி வரும்போது ஒரே பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணும் அந்த மிரருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரே பாயிண்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் ஆகி மீட் பண்ணும் அதனால நான் நிறைய நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பேரபோலிக் மிரர்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் நிறைய விஷயத்துக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நான் இந்த பாண்டலியோட உள் சைடு ஃபுல்லா ஒரு கண்ணாடியால கோட் பண்ணேன்னா இது ஒரு பேரபோலிக் மிரர் ஆயிடும் ஏன்னா இந்த பாண்டலி பாருங்களேன் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு பால்ல பாதியா கட் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கு அதான் இது ஒரு அதனாலதான் இது ஒரு பேரபோலிக் மிரர் இந்த பேரபோலிக் மிரர் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்கேவ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் தான் இருக்கு அதுக்கு ஸோ கான்கேவ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இருக்கும் நம்ம ப்ரீவியஸா அந்த டயக்ராம்ல மார்க் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி சப்போஸ் எஃப்ங்கிற ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இங்க இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆரஞ்ச் நான் வச்சிருக்கிற பாயிண்ட்ல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் சூரிய வெளிச்சம் வந்து இந்த பாண்டியில வந்து பட்டுதுன்னா பேர்ல எல்லாம் வந்து படும் கரெக்டா ஆனா திரும்பும் போது திரும்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட் நான் ஆரஞ்சை வச்சு அந்த இடத்துல தானே போய் விழும் ஸோ சப்போஸ் நான் இதை வந்து ஒரு குக்கரா யூஸ் பண்ணோன்னு விரும்பினு வச்சுக்கோங்களேன் சோலார் குக்கரா யூஸ் பண்ணோன்னு விரும்பினா நான் என்ன சாப்பாடை சமைக்க விரும்புறேனோ அதை இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல வச்சிருவேன் அப்ப என்ன ஆகும் சூரிய வெளிச்சமும் சூரியனோட சூடும் ஹீட் அண்ட் லைட் ரெண்டுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி கரெக்டா இந்த போக்கஸ்ல தானே போய் கான்சென்ட்ரேட் ஆகும் போக்கஸ்ல தானே போய் மீட் ஆகும் சோ அந்த இந்த சாப்பாடு நான் அந்த போக்கல் பாயிண்ட்ல வச்சிருந்தேன்னா அந்த போக்கல் பாயிண்ட்ல இருக்கிற சாப்பாடு பயங்கர சூடாகவும் ஆயிடும் வெளிச்சமாகவும் ஆயிடும் அந்த பிரின்சிபல்ல தான் ஆக்சுவலி சோலார் குக்கர்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அதே மாதிரி சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸும் உண்டு நான் வந்து ஒரு டவராவில் தண்ணி வச்சு இதே ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல வச்சேன்னா அந்த தண்ணியும் பயங்கர ஹீட் ஆயிடும் சன் ரேஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல மீட் பண்றதுனால ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது ஏன்னா இந்த பேரபோலிக் சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு கான்கேவ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அது மட்டும் இல்லை எப்படி வந்து பேர்லலா வர லைட் ரேஸ் ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதோ அதே மாதிரி கான்வர்ஸா அதாவது உல்டாவா ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல இருந்து வர லைட் ரேஸ் எல்லாமே வந்து பேர்லலா திரும்பி போகும் ஸோ இதான் வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல இருந்து வர ஒரு வெளிச்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நான் கரெக்டா இந்த எஃப் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல வைக்கிறேன் அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த லைட் ரேஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு வி ஷேப்ல ஒரு வி ஷேப்ல வந்து ஒரு ஃபனல் ஷேப்ல வந்து இந்த பாண்டிலிய போய் இடிக்கும் இடிக்கும் போது அந்த லைட் ரேஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் கரெக்டா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற
அதனாலதான் டிவி ஆண்டனாலாம் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த பேரபோலிக் ஷேப்ல இருக்கு சோ நான் வேணும்னா இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு போக்கல் பாயிண்ட்ல இருக்கிற சோர்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல திருப்பி விடலாம் பேரலல் டைரக்ஷன்ல புரிஞ்சுதா சோ அதான் பேரபோலிக் நிரலோட யூஸ்